சோ ஹாய் மக்களே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்கக்கூடிய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் யூசேஜஸ் வந்து பார்க்க போறோம் ஜீரோதா எப்படி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுன்ற வீடியோ நம்ம போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த வீடியோக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோதால இருக்க யூசேஜஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓபன் பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டாவே ஹவு டு ஓபன் டிமார்ட் அக்கௌண்ட் இன் ஜீரோ தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தமிழ்ல போட்டிருக்கோம் மட்டும் இல்லாம நம்மளோட யூடியூப் சேனல் இருக்கக்கூடிய எந்த வீடியோ எடுத்தாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு ஜீரோ தான் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கான லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து ஓபன் பண்ணி அப்படின்னா இந்த பேஜ் வரும் இங்க இருந்து நம்பர் டைப் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபுல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கைடன்ஸ் வந்து இந்த வீடியோல இருக்கும் வீடியோ மிஸ் பண்ணாம பாருங்க வீடியோ வாய்ப்பாடு என்ன ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு வாட்ச் லிஸ்டுக்கும் மொபைல்ல உங்களுக்கு நேம் மாத்திரத்துக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்கும் அதுக்கான செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்கு சோ இந்த செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க வந்து என்னென்ன மாதிரி வந்து மாத்திக்கணும் அப்படின்றத நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சோ நான் வந்து எப்படி வாட்ச் லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாமே கிளியர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ நான் வாட்ச் லிஸ்ட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஒரு வாட்ச் லிஸ்ட் ஃபுல்லா செக்டோரியல் இண்டஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்பேன் இன்னொரு வாட்ச் லிஸ்ட் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நிப்டி பேங்க் நிப்டிக்கான நான் இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ட்ரேட் பண்ண போற ஸ்ட்ரைக்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அது இல்லாம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வாட்ச் லிஸ்ட் எல்லாமே ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஸ்டாக் செலக்ஷன்ஸ் வச்சிருப்பேன் பிளஸ் சேம் டைம்ல உங்களுக்கு இன்ட்ராடே ஸ்டாக் செலக்ஷன்ஸ் அண்ட் அதோட ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்க மாதிரி வாட்ச் லிஸ்ட யூஸ் பண்ணுவேன் சோ உங்களுக்கும் எப்படி கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வாட்ச் லிஸ்ட யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி ஸ்டாக் ஆட் பண்றதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஸ்டாக் ஆர் எனி ஸ்கிரிப்ட் மேல சர்ச் பார் இருக்கு அங்க போயிட்டு நீங்க நிப்டி பிப்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு நிப்டி பிப்டிக்கான இண்டெக்ஸ் வந்துடும் சோ நிப்டி மட்டும் இல்ல அதுக்கான ஸ்ட்ரைக் பிரைஸும் நம்மளால ஆட் பண்ண முடியும் சோ எயிட்டி தௌசண்ட் போர் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் நம்ம செலக்ட் பண்றோம் அதுல இருக்கக்கூடிய அப்கமிங் எக்ஸ்பைரி எயிட்டிங் எக்ஸ்பைரிக்கான சிபி ரெண்டுமே ஆட் பண்றேன் சோ ஆட் பண்றது மட்டும் இல்ல இங்க இருந்தே நீங்க வந்து சார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி சார்ட் ஓப்பன் ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெளியே கிளிக் பண்ணி இந்த வாட்ச் லிஸ்ட் பாத்துக்கலாம் நம்ம வந்து சார்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ சார்ட்ல நமக்கு நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட்ச் லிஸ்ட்ல ஸ்டாக் ஆட் பண்றது பாத்திரம் இங்க பை செல் பட்டன்ஸ் இருக்கு சோ பை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குவான்டி இருக்கும் சோ நிப்டி பொறுத்த வரைக்கும் பிப்டின்றது தான் குவான்டி சோ இங்க பிரைஸ் வந்து இருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல இருக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரைஸ்ல வேணும்ன்றது நீங்க டைப் பண்ணிக்க முடியும் லிமிட் ஆர்டர்ல வச்சீங்க அப்படின்னா இல்ல மார்க்கெட் ஆர்டர்ல வச்சீங்க அப்படின்னா இங்க நீங்க பை ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ற அந்த பிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல என்ன பிரைஸ்ல வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் ரன் ஆயிட்டு இருக்கோ அந்த பிரைஸுக்கு வந்து பை ஆகும் டு பி பிரிசைஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செல்லரா ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அந்த பிரைஸ் தான் உங்களுக்கு பை ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் செல்லர்னா என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் டெப்த்ன்ற விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ மார்க்கெட் டெப்த் உள்ள போனீங்கன்னா ஒரு ஏல ஓடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் பிட்னு சொல்லுவோம் சோ நூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் நாற்பத்தி அஞ்சு பைசாக்கு ரெண்டு பேர் வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க ஆறு ரெண்டு ஆர்டர்னு சொல்லலாம் சோ அந்த ரெண்டு ஆர்டர்ல எத்தனை குவான்டிட்டி பாத்தீங்கன்னா டூ பிப்டி குவான்டி அட் த சேம் டைம் நூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபாய் அஞ்சு பைசாக்கு தான் நான் பிப்பேன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு ஆர்டர் முன்னூத்தி ஐம்பது குவான்டி இருக்கு இப்ப நீங்க மார்க்கெட் ஆர்டர்ல பை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபாய் புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு பைசாக்கு உங்களுக்கு பை ஆயிரும் யார் ஃபர்ஸ்ட் செல்லர் இருக்காங்களோ அந்த பிரைஸுக்கு உங்களுக்கு பை ஆயிரும் சேம் டைம் இங்க ஒரு டோக்கல் கொடுத்துருக்காங்க பை ஆர் செல் ஆப்ஷன் நீங்க ஏற்கனவே வாங்கி வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ வாங்கி வச்சிருக்கீங்கன்ற பட்சத்துல நீங்க செல் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க உங்க ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு சோ அப்ப நீங்க செல் பட்டன் அழுத்தும் போது மார்க்கெட் ஆர்டர்ல வச்சு செல் பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டா பை பண்ணக்கூடிய இந்த பிரைஸ் இருக்குது இல்லையா நூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் நாற்பத்தி அஞ்சு பைசா அந்த பிரைஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து செல் ஆயிரும் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பை அண்ட் செல் மார்க்கெட் ஆர்டர்ல பண்றது லிமிட் ஆர்டர்னா நீங்க நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா புள்ளி இருபது பைசா டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்பட
ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறாங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் ஆர் டாடா காஃபி இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டாக் கூட ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் பை கொடுக்குறேன் இதை வந்து ஏஎம்ஓ ஆர்டர் கொடுக்குறேன் நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஆர் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னால் நைன் டு சிக்ஸ் ஹவ் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் என்னால் வந்து ட்ரேடிங் பார்க்க முடியாது மார்க்கெட் பார்க்க முடியாது ஆஃபீஸில் இருந்து என்னால் பை செல் கூட பண்ண முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ நான் ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஒரு ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்டாக் வந்து டார்கெட் ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலான்னா ஏஎம்ஓ அப்படின்ற ஆர்டர்ல இப்ப நான் வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் செல் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் சோ இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் செல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ன பண்றேன் நான் வந்து இப்ப செல் கொடுத்துடலாம் இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பை கொடுத்துடலாம் சோ நம்ம வந்து வாங்கணும்னு நினைச்சாலும் சரி செல் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் சரி இப்ப இந்த டைம்ல ஓகே இந்த ஏஎம்ஓ ஆர்டர் எப்ப பிளேஸ் பண்ணலாம்னா ஈவினிங் த்ரீ தேர்ட்டி மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுநாள் காலையில ஒன்பது மணிக்கு முன்னாடி இந்த டைம்குள்ள ஈவினிங் த்ரீ தேர்ட்டி பி எம் டு மார்னிங் நைன் ஏஎம் இந்த டைமுக்குள்ள நீங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இந்த ஆர்டர் எப்ப பிளேஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் நைன் பிப்டீனுக்கு மார்க்கெட் ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகும் இந்த பிரைஸுக்கு வர பட்சத்துல ட்ரிகர் பிரைஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா அது இல்ல லிமிட் ஆர்டர் தான் வச்சிருக்கீங்கன்னா அது இல்ல மார்க்கெட் ஆர்டர் தான் வச்சிருக்கீங்கன்னா மார்க்கெட் ஓபன் ஆன உடனே என்ன பிரைஸ்ல இருக்கோ அந்த பிரைஸுக்கு வந்து பை ஆகும் இல்ல செல் ஆகும் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஎம்ஓ ஆப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் நெக்ஸ்ட் டே இந்த மார்க்கெட் ஆர்டர் வந்து மூன்றரைக்கு மேல போட்டீங்கன்னா மறுநாள் மார்க்கெட் ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது ட்ரிகர் ஆகி பிளேஸ் ஆயிரும் நீங்க அந்த டைம்ல வந்து கரெக்டா வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது முக்கியமா ஓகே ஒரு ஒரு இதுக்கும் லாட் சைஸ் இருக்கு சோ இப்ப நிப்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன் லாட் இஸ் பண்றோம் டூ லாட் வந்துடும் சோ இந்த மாதிரி அட் டைம்ல எத்தனை லாட் வாங்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஓகே சோ இதை வந்து ஒரு ஒரு ஐஸ் பேக்னு சொல்றாங்க ஐஸ் பேக் என்னன்னா கடல்ல நிறைய ஐஸ் பாறைகள் இருக்கும் இல்லையா சோ ஒரு ஐஸ் பாறை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப சின்ன சின்ன ஐஸ் பீசஸ் என்ன ஒரு பெரிய பாறை இல்லையா அந்த மாதிரி இது ஒரு லாட் ஐம்பது குவான்டிட்டி ரெண்டு லாட் நூறு குவான்டிட்டி மூணு லாட் நூத்தி ஐம்பது குவான்டிட்டி இந்த மாதிரி எத்தனை லாட் அட்ட டைம்ல சேர்த்தா ஒரு ஐஸ் பெர்க் ஒரு பெரிய பாறை ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு ரைட் ஆயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாத்தீங்களா ஆயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் முப்பத்தாறு லாட் வரைக்கும் நிஃப்டில எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்ப ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு மேல நான் ஒரு கிளிக் பண்ணா கூட இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருவாங்க யூ ஆர் ட்ரைங் டு பிளேஸ் அண்ட் ஆர்டர் மோர் தென் ஃப்ரீசிங் குவான்டிட்டி ஆஃப் நிஃப்டி தௌசண்ட் Try placing your order below freeze quantity. அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு கம்மியா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஆர் யூஸ் ஐஸ்பர்க் ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்ப ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு மேல நீங்க போகணும் அப்படின்னா ஐஸ்பர்க்ல தான் போய் ஆர்டர் போடணும் சோ இங்க லாட்டுன்னு இருக்கிறது முப்பத்தாறு லாட்டு சேர்ந்தது இப்ப எப்படி எட்டு கிராம் சேர்ந்தது ஒரு பவுண்ட் அந்த மாதிரி முப்பத்தாறு லாட்டு சேர்ந்தது ஒரு ஐஸ்பர்க் ரைட் சோ இப்ப ஐஸ்பர்க் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன் இந்த இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்கிறேன் முப்பத்தி ஏழு லாட்டு இங்கே நமக்கு அந்த மாதிரி நோட்டிபிகேஷன் எதுவும் வராது ஏன்னா இங்க என்ன பண்றாங்க ரெண்டு லெக்கா பிரிச்சிடுறாங்க ஓகே எப்படி எட்டு கிராம் ஈக்குவல் டு ஒரு பவுன்ன்ற மாதிரி முப்பத்தாறு கிராம் ஈக்குவல் டு ஒரு லெக்கு ஓகேவா ஐஸ்பர்க்ல ஒரு லெக்கு இப்ப ரெண்டு லெக்கு நான் ஏன் கொடுத்துட்டேன்னா இப்ப வந்து ரெண்டு லெக்கு வந்து கொடுத்துட்டாலே நமக்கு வந்து அப்படியே ஹாஃபா பிரிச்சுப்பாங்க நைன் பிப்டி குவான்டிட்டி நைன் பிப்டி குவான்டிட்டி சோ ஒரு லெக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு குவான்டிட்டி வரைக்கும் விற்கலாம் அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்கலாம் மூவாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் கொடுக்கலாமா மூவாயிரத்தி அறநூறு கொடுத்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூறு குவான்டிட்டி த்ரீ சிக்ஸ் ஐ மீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லாட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு லெக்ல இது பை ஆகும் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து இப்ப நமக்கு மார்க்கெட் முடிஞ்சதுனால வரல சப்போஸ் நான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன்னு வந்துக்கோம் ஃபிஃப்டி கொடுத்தா நமக்கு ரெண்டு லெக்குக்கு பிளேஸ் ஆகுமா ஆகாது ஏன்னா இங்கே எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு ஒரு லெக்குன்றது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் இப்ப நான் பை கொடுத்தேன் அப்படின்னா பிளேஸ் ஆகாது சேம் நோட்டிபிகேஷன் தான் வருது நம்ம மார்க்கெட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்றதுனால பட் பிளேஸ் ஆகாது ஓகே ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒரு லெக்கு வர மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி குவான்டி இ
ஓகே ஸோ டு பி ப்ரிசைஸ் அட் த மணி ஸ்ட்ரைக் போகணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சி போகலாம் இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் கண்டிஷனுக்கு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைக்கில் போயிட்டு நான் பை கொடுக்குறேன் இந்த டேபிள் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு லாட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குவான்டிட்டி தான் ரைட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குவான்டிட்டின்றப்ப இங்கே என்ன ஆகும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ன்றது நைன் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் நைன் ஹண்ட்ரடே நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் லாட்ஸ் அதுக்கு மேலே நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாப் அப் ஆகிரும் நம்ம ஐஸ்பர்க்கில் தான் போயிட்டு பை ஆர் செல் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் சிம்பிள் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டிக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் லாட்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து விஷயம் ஸோ ஃபின் நிஃப்டின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு ஸோ அதோட அடுத்த மணி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் கொடுத்து நம்ம ஃபின் நிஃப்டியில வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பைரியில வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆட் பண்றோம் ஸோ பைக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர் லாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ரைட் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லாட்ஸ் ஏதாச்சும் நமக்கு ஐஸ்பர்க் பாப்ப பார்த்தா இல்ல 2000 தௌசண்ட் லாட்ஸ் பாக்குறாங்க ஏன்னா இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கே லாட் கணக்கு இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லாட் கணக்கு இல்ல தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத மேட்ரு இதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு லாட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பாப் அப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இங்கேயும் ஃபின் ஃபிஃப்டிலும் பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பை பண்ணலாம் அதனால நம்ம ஐஸ்பர்க் தான் போய் ஆகணும் ஐஸ்பர்க்ல தான் இந்த மாதிரி ஓடிஎம் ஐடிஎம் ஏடிஎம் எந்த ஸ்ட்ரைக்கா இருந்தாலும் ஹை குவான்டிட்டி நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஐஸ்பர்க்ன்ற ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் இப்போ பையிங்கான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தாச்சு ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து எப்படி வந்து ஏஎம்ஓ ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டரில் பை பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் போகிறோம்னு பார்த்தாச்சு பட் அந்த ஸ்டாக் வந்து இப்போ நம்ம பை பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம மார்க்கெட் ஆஃபீஸில் பார்த்துட்டே இருக்க போகிறது இல்லை அப்போ ஒரு ப்ரைஸ் வந்து வந்துச்சுன்னா நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் இப்போ நான் இந்த ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து ட்ரேடிங் வியூன்ற வெப்சைட்டில் நமக்கு ப்ரீமியம் போர்ஷன் இருக்குது அது வந்து வருஷத்துக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி கட்டணும் ஆனால் ஜீரோ தான் அது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆர்டர்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் உள்ள போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அலர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த அலர்ட்ஸ் உள்ள போயிட்டு நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு அலர்ட் கொடுத்து டிசேபிள் கண்டிஷனில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம நியூ அலர்ட் வந்து கொடுக்க போகிறோம் நியூ அலர்ட் கொடுத்துட்டு இந்த அலர்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன நேம் வைக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த அலர்ட்டை எதில் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் டாடா காஃபி வந்து இங்கே டூ டூ நைன் ப்ரைஸில் இருக்காங்க நம்ம வாட்ச் லிஸ்டில் ஸோ டாடா காஃபி அபோ டூ ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த இடத்துல கொடுத்தா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் வராது இது வந்து ஜஸ்ட் அ நேம் ஸோ என்ன கண்டிஷனில் நம்ம கொடுக்குறோம் லாஸ்ட் ட்ரேட் ப்ரைஸா ஹையா லோவா ஓப்பனா டேஸ் ரேஞ்சா ஆவரேஜா என்ன கண்டிஷன் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் நான் லாஸ்ட் ட்ரேட் ப்ரைஸே கொடுக்குறேன் லாஸ்ட் ட்ரேட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே தான் நம்ம ஸ்டாக்கே ஆக்சுவலாக செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டாடா காஃபி என்எஸ்சியா பிஎஸ்சியா எனக்கு என்எஸ்சி வேணும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க என்ன கண்டிஷன் இப்ப இந்த பிரைஸ வச்சு ப்ராப்பர்ட்டி அதை செலக்ட் பண்றோம் என்ன கண்டிஷன் கண்டிஷன் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆ லெஸ் தான் ஆ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆ ஈக்குவல் டு ஆ கிரேட்டர் தான் நம்ம பார்க்கணும் நான் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆ கொடுத்துக்கிறேன் வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் நம்ம வேல்யூ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன பிரைஸ் வேணும் நான் மேல ஹெட்டிங் கொடுத்த மாதிரி டூ ஃபிஃப்டி ரீச் ஆகும் டூ ஃபிஃப்டி ரீச் ஆனால் எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் கிரியேட் இப்போ டூ ஃபிஃப்டி ரீச் ஆனால் இப்போ எனேபிள் இருக்க இந்த அலர்ட் ஆப்ஷன் டூ ஃபிஃப்டி ரீச் ஆனால் எனக்கு ஹிட் ஆகிடும் இப்போ ஐடிசி ஹை பாருங்கள் ஹையின்னு கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் ஐடிசி லோன் கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ எயிட்டி ஒன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு பிரைஸில் எதிர்த்து இருக்கிறனால எனக்கு ஒன்று அலர்ட் சொல்லும் நான் ஒரு இன்ட்ராடே போக்கஸ்க்காக அந்த அலர்ட் கொடுத்து வச்சுருந்தேன் அது எனக்கு ரெண்டு சைட்மெண்ட் ட்ரிகர் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ட்ரிகர் பண்ணப்போ அது ட்ரேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இது கொடுத்தது பிப்ரவரி மந்த் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அலர்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது எப்போ ட்ரிகர் ஆகுதோ அப்போ எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வேலையில இருக்கும்போது வாட்ஸ்அப் கூட
வெறும் ட்ரிகர் பிரைஸ் மட்டும் கொடுத்து எங்க பை பண்ணணும் எங்க செல் பண்ணணும் அதை கொடுத்துக்கலாம் இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸும் வந்துடும் டார்கெட்டும் வந்துடும் ரெண்டுமே பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆப்ஷன்ஸே ட்ரேட் பண்றேன் இல்ல ஃபியூச்சர்ஸே ட்ரேட் பண்றேன் ஆனா நான் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னா ஈவினிங் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இந்த பிரைஸ்ல வாங்கப்பா இந்த பிரைஸ்ல வித்துருப்பான்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபியூச்சர்ல கூட ஜிடிடி ஆர்டர் போட்டு நிம்மதியா தூங்கலாம் பட்ட பாகியம் பண்ணலன்னா லேகி வந்துட்டாரு ஸோ ஆப்ஷன்ஸுக்கும் சரி கேஷ் ட்ரேடிங்கும் சரி ஸ்விங் ட்ரேடிங்கும் சரி எப்படி ஆஃபீஸ் போறவங்க முத கொண்டு ஒரு ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணி பை செல் பண்ண முடியும்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இதை தாண்டி சார்ட் விஷயத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இந்த த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து சார்ட் பாப் அவுட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல எனக்கு சார்ட் வேணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து சார்ட் வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வந்துடும் ஸோ ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வந்த சார்ட்ல நமக்கு தேவையான இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டடிஸ்ல இவ்வளோ இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு இதுல ஒர்க் ஆகக்கூடிய இல்ல உங்க செட்டப்ல இருக்கக்கூடிய நீங்க ஏற்கனவே அனலைஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த இண்டிகேட்டரை வச்சு நீங்க வந்து ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணி பாக்குறேன் வி பேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்றேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ இந்த லைன் எப்பெல்லாம் அப் சைட் டவுன் சைட் கிராஸ் ஆகுதோ அதை வச்சு பையர் செல்லர்ஸ் ஒரு கண்டிஷன்ல பை செல் பண்ணுவாங்க சில ட்ரேடர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேட்டரை இன்னொரு இண்டிகேட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பை செல் பண்ணுவாங்க ரைட் ஸோ இந்த இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணோம் இந்த சார்ட் வந்து இந்த மாதிரி பாத்துக்க முடியுது இல்லையா இது இல்லாம இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ரெண்டு மூணு இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்றேன் ஏதாச்சும் ஒன்று ரேண்டமா ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்ப இந்த மூணு இண்டிகேட்டர் நான் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வியூஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இங்க நிறைய நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது மாதிரி சேவ் வியூன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது மூணும் சேவ் ஆகும் இப்ப நான் இதுக்கு வந்து த்ரீ அப்படின்னு நேம் வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ த்ரீ நேம் வச்சு சேவ் பண்றேன் இப்ப நான் ஸ்டடிஸ்ல போயிட்டு இங்க கிளியர் ஆல் கொடுத்தேன்னா போயிரும் இப்ப நான் திரும்ப போய் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒன்னு ஒன்னா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா தேவையில்லை இந்த வியூவை கிளிக் பண்ணுங்க த்ரீன்னு சொல்லி நம்ம சேவ் பண்ணதை கிளிக் பண்ணுங்க நமக்கு அந்த செட்டப் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு ஃபேவரபுளான ஒரு அஞ்சாறு செட்டப் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் எனக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு நேம்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த நேம்ஸை கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு அதுக்கான செட்டப் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஒரு ஒரு துறையும் நான் ஸ்டடிஸ்ல போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதுல ஆட் பண்றதை தாண்டி டிஃபிகல்டிஸ் என்னன்னா இதுல ஒரு ஒரு இண்டிகேட்டர் நமக்கு செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அந்த செட்டிங்ஸ்ல நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் அது எல்லாமே ஒரு தடவை பண்ணா போதும் இண்டிகேட்டர்ஸை நம்ம வந்து செட்டப்பா சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த வியூன்ற ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த வியூன்ற ஆப்ஷனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரேடிங் வியூ வெப்சைட்ல ப்ரோ வெர்ஷனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு ஃப்ரீ வெர்ஷனுக்கு ஒரே ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் சேவ் பண்ண முடியும் ஆனா இங்க வியூஸ்ல நீங்க எக்கச்சக்கமான அன்லிமிடெட் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கக்கூடியது ஹெட்அப் டிஸ்பிளே அண்ட் ஷோ ஹெட்ஸ் அப் டிஸ்பிளே சொல்லி இருக்கும் நீங்க ஒரு கேண்டல் மேல போட்டு யாரும் ஒர்க் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் என்னென்ன வேல்யூஸ் அது ஓப்பன் க்ளோஸ் லோ இந்த மாதிரிலாம் ஓப்பன் ஆகும் பிளஸ் டேட் இது முதல் கொண்டு நமக்கு வந்து மென்ஷன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கக்கூடியது டூல்ஸ் ஸோ இங்க இருக்க எல்லா டூல்ஸும் எடுத்து டிரா பண்றது எப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து ஒன்னு ஒன்னா யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் ட்ரெண்ட் லைன் இது மேல ஒன்னு வைக்கும் போது நம்ம வந்து நேம் கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா போக்கஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரிசோனல் லைன் இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்ரெண்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லைன்கான நேம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது என்னன்னா இந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கேண்டல் மேல வச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப் அப்ல நமக்கு வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் பர்டிகுலர் கேண்டலோடது அந்த அந்த டாப் லெப்ட்ல வந்து போய் போய் பார்க்கணும் அவசியம் இல்ல இந்த இந்த கேண்டல் மேல பர்ஃபெக்டா கிடைக்கும் இந்த ஆப்ஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் டேபிள் வியூ டேபிள் வியூ கொடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் டேபிள் வியூ கிடைக்கும் என்ன டைம்ல என்ன பிரைஸ்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் க்ளோஸ் ஹை லோ இது எல்லாமே வந்து கிடச்சிடும் நம்ம யூஸ் பண்ணி இண்டிகேட்டர் சொல்ற வேல்யூஸ் எல்லாமே கிடச்சிடும் ஸோ இதை டவுன்லோட்
நேராக போயிட்டு உங்களோட ஐடியை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஐடியை கிளிக் பண்ணணும் மை ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் மை ப்ரொஃபைலில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே போன உடனே கீழே ஸ்டால் பண்ணி அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க செட்டிங்ஸ்குள்ளே சார்ட் ஐக்யூன்னு இருக்கும் ட்ரேடிங் வியூனு இருக்கும் ட்ரேடிங் வியூவை ஃப்ரீயாகவே யூஸ் பண்ண முடியும்னு நான் சொன்னால் நம்புவீங்களா இங்கே ட்ரேடிங் வியூ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேராக போயிட்டு ஒரு சார்ட்டை பாப்அப் கொடுங்க பாப்அப் கொடுத்த உடனே நமக்கு என்ன ஆகும்னா ட்ரேடிங் வியூவில் இருக்கிற சார்ட் வந்து அப்படியே வரும் ஸோ ட்ரேடிங் வியூவில் இருக்கிற மாதிரி டூல்ஸ் அதில் இருக்கிற மாதிரி லேஅவுட்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் எவ்ரி திங் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஃபைவ் மினிட் சார்ட்ல இருந்து ஃபுல் செட்டப் ட்ரேடிங் வியூ மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் ஆப்ஷன் சார்ட் நம்ம பார்க்க முடியும் இதுதான் ஜீரோ தான் ட்ரேடிங் வியூ கம்பைன் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் லே அவுட் இந்த மாதிரி மல்டி லே அவுட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரேடிங் வியூல ஃபீஸிபிளாக கிடையாது அது வந்து ஃப்ரீ கிடையாது பட் இங்க நீங்க எத்தனை வேணா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் ஃப்ரீ 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 ரைட் இது இல்லாம இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்ப நான் என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து பை கொடுக்குறேன் பை கொடுத்த உடனே எனக்கு இந்த காலம் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுது அப்படின்னு ஒரு இஷ்யூ இருக்கும் இப்போ வந்து மார்க்கெட் முடிஞ்சதுனால அது மாதிரி க்ளோஸ் ஆகல இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணால் இது க்ளோஸ் ஆகிடும் இது இரவு வரனால க்ளோஸ் ஆகல அப்படி க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது நான் வந்து இந்த இடத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு நாற்பது லாட் வச்சுக்கிறேன் பை 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 பைன்னு ஒரு நாலு லாட் நாலு தடவை கிளிக் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஒரு ஒரு தடவை அது பை ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஸ்டிக்கி ஆர்டர் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதை ஆன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இதோட ஒர்க்கிங் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை தடவை பைக் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண இந்த டேபுளேஷன் க்ளோஸ் ஆகாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கி ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணுறதுக்கான பெனிஃபிட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இந்த தகவல் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நம்புறேன் கம்ப்ளீட் ஜீரோ தான் யூசேஜ் எப்படி இருந்திருக்கும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டு இருக்க நம்புறேன் இது இல்லாமல் இந்த சில விஷயங்கள் எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு இதை பற்றி கவர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பாக இந்த ஜீரோ தான் பிளே லிஸ்ட் சீரீஸ்ல அவில் பண்ணி வீடியோ நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் பண்றேன் அண்ட் மறந்துடாம உங்க கிட்ட ஜீரோ தான் டிமேட் அக்கௌண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க லிங்கை யூஸ் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கைடன்ஸ் இருக்கு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேடர்ஸ் ஹவ் அ கிரேட் வீக் ஹை பாய